Hi, so um, ngayong araw na to is uh, ituturo ko sa inyo kung paano um, gumawa ng cartoonize um, or paano gumawa na, paano mag-edit ng cartoonize sa Photoshop CS6 pataas. So ngayon ang gamit ko is uh, gumagamit ako ng Photoshop CS6 portable version, extender portable version. So ito yung version na nirarun lang at hindi na kailangan ni-install sa mga uh, laptop or mga um, computer nyo. So ngayon, syempre, ang kailangan natin gawin is i-open natin yung file natin. So natin yung file natin kung saan natin siya kung nasaan yung gusto nyong i-edit. Sa akin kasi ngayon ang i-edit natin or ang i-cartonize natin is ito. Si Madam Baby. So ngayon nandito na yung um, picture natin or yung subject natin. Ang kailangan natin gawin is i-duplicate to by uh, pressing Ctrl J sa um, inyong mga Windows laptop or Windows um, PC. So ngayon pag nakuha na natin yung unang layer natin, ang gagawin natin is i-hide muna natin yung background niya. Ayan, at yung layer 1 lang muna yung naka-visible. Uh, ang next natin gagawin is quick selection tool. Ang gagawin natin is isi-select natin yung uh, buong katawan or yung pinaka-subject nyo. Sa akin ngayon, syempre, ang subject natin is si Catriona. So, pag may mga sobra na ganyan, ang gagawin nyo lang is kunin nyo yung minus tapos hanggat maaari na dapat ano siya, yung pinaka-subject nyo lang yung makuha natin. Paligyan na lang natin yung mga iba mamaya. Siyempre, mas maganda kung saktong, kung perfect na perfect yung pagkaka- Uh, lagay nyo ng quick selection. Mas uh, magiging maganda yung outcome nung ano nyo, nung edit nyo. Ayun pa, meron pa pala doon sa dulo, sa side. Na-highlight na natin yung pinakagusto natin. Gagawin natin is, i-click natin tong i-layer mask natin siya. Ayan. So, ayan yung difference niya. Kung makikita nyo, ayan o. Oh. Yan yung nakuha natin na part or yan yung ika-cartonize natin ngayon. So, ngayon, ang gagawin natin, punta tayo dito, tapos i-right click natin to, so, refine mask. So, yan, dun sa view, kayo bahala kung anong gusto nyo, kung overlay ba, kung gusto nyo ng uh, kahit anong kulay dyan. Ako kasi ang gagamitin natin ngayon muna is black. So, block yung view. Tapos, tat maglalagay ako ng 36 dito sa smooth. Contrast of 34. Dito sa radius natin, taasan natin ng konti. Gawin natin 2.5. 2.5. Yan. Okay na yung 2.5 dyan. So, tapos, click nyo lang yung okay. 
Now, um, click natin itong background, background layer. Solid color. Or puti. Gawin natin puti. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is kukuha tayo yung pen tool nyo. Make sure na nasa shape. Tapos, stroke niya dapat wala. A fill, gagamit ako dito sa fill ng color yellow. Ayan, E9FF00. Tapos, stroke natin is wala. 3 point. Ayan, maintain nyo na lang siya ng ganun. Ngayon, ang gagawin natin is, magdodraw tayo ng wave. Kapag ganito. Ayan. So, ngayon, meron na tayong ganyan na gagawin natin. So, ang ginawa ko lang is, sinelect ko yung tatlong layer kanina, yung nandito. Tapos, pinindot ko is, um, minerge ko lang sila. So, by uh, pressing yung dalawa, parang control-control. Tapos, right-click, tapos merge layers. Tapos, pag na-merge nyo na yung layers, i-select nyo yung layer 1. Tapos, create a smart or convert to smart object. Since nagawa ko na siya, hindi ko na siya ulit gagawin. Ang, uh, ang next natin gagawin ngayon is, pa-press natin yung control J ng dalawang beses para magkaroon siya ng uh, duplicate. Magkaroon ng duplicate yung uh, picture natin kasi kailangan natin siya mamaya. So ngayon, ang gagawin natin is, i-select nyo yung layer 1, tapos i-unhide natin tong dalawa na nasa taas. Make sure na nakaselect muna yung tamang layer bago nyo gawin yung mga effects or pag add ng effects kasi kapag hindi, kapag iba yung nakaselect tapos ginagawa nyo yung mga effects para dun sa designated or dun sa dapat na layer, hindi siya magpupunta dun. Mapupunta siya kung saan siya nakaselect. Na gets nyo? So kung dito, dito kayo naka-work pero kahit ito yung naka-mata uh, or ito yung naka-visible, ano Pero ito yung naka-click nyo, dito pupunta yung effect instead na dito, which is magkakaroon tayo ng problema dahil hindi uh, pwede yung ganun. So, make sure nyo na naka-select yung layer 1. Tapos, next na natin gagawin is punta tayo ng filter gallery. Pag nasa filter gallery na tayo, uh, i-click under artistic folder, meron doon poster edges. Click nyo yun. Tapos, change natin yung edge thickness to 0, edge intensity to 0, tapos uh, posterization to 3. Tapos hit OK. After that, punta kayo ng um, filter tab, tapos sharpen, unsharp mask. Um, dagdag tayo, gawin natin itong 90 radius 5 threshold of 10. Tapos hit OK. After nun, punta tayo ng oil paint. Filter, oil paint. Atong oil paint na to, means an, um, sa ibang version ng uh, Photoshop, makikita nyo siya under dito sa tab na to. So, since nandito siya, it, so, since itong gamit natin Photoshop is nakalabas naman yung oil paint, so click na lang natin yung oil paint. Ang gagawin natin dito is 4, 3, 0 0.1. So, ayan. Tapos, hit OK. Kita nyo siya. Ayan yung difference niya. So, after, ngayon, next natin gagawin is filter. Tapos, um, sharpen, unsharp mask. Baba natin to ng 60 threshold of 5. Tapos, hit OK. So, after nyan, i-double click natin to. Change natin into effect. Ayan na yung una. Pangalawa, um, i-unhide natin yung layer 2. Tapos, i-select natin siya. Punta tayo ng um, filter gallery. Tapos, ulit yun, um poster edges. Now, change natin siya into 3 and 6. Tapos, hit OK. After nyan, ang uh, gagawin natin is punta tayo ng oil paint naman. So, dapat pareho lang. 4, 3, and 0 0.1. Hit OK. After nun, ang gagawin natin is, i-change natin siya. 
into overlay. Tapos, opacity nito should be 30%. Tignan natin siya sa 30%. Yan. 30%. So, okay na siya. Change. Kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng outline. Konting outline. So, change natin itong um, layer na to into outline. Next natin is yung pinakalas na layer. I-unhide na natin siya. I-change natin to into double click para ma-rename ma natin siya into high pass. Once selected, punta tayo ng filter, other, tapos nandiyan yung high pass, radius to 2.0, and then change natin siya into overlay. Ayan. So, meron siyang konting details dyan kung mapapansin nyo. And uh, now, ang gagawin natin is mag-add mag, uh, tayo ng ibang mga filter adjustment or yeah, adjustment layers. Punta tayo ng una sa level. So, i-adjust nyo to. Ito is base kung paano nyo gustong lumabas yung um, picture or yung edit nyo. Sa akin, medyo gusto ko nang darken yung hair. Konting-konti lang. Tapos, medyo maputi. Ayan. Ganyan. Tapos, ito. Yan. So, nasa sa inyo kung paano nyo gustong mag-blend yung picture. Next is, uh, pagkatapos ng levels, is mag a ako ng vibrance layer. So, sa vibrance layer, kayo na din ang bahala kung paano nyo siya gustong um, i-adjust. Sa akin, medyo yan. Tapos, sa saturation, is kayo na din bahala. Yan. After ng vibrance, ang gagawin ko is pupunta ako ng color lookup. So, dapat, ang madalas kong ginagawa, uh, ginagamit is 3D LUT file. So, ayan siya. Tapos, i-change ko lang tong color lookup na to into 50%. Yan. So basically tapos na siya. Ang gagawin natin is i-select natin siya lahat. I-group natin. Change natin yung group nila to cartoonine. And and makikita natin kung ano yung difference nila. And kung uh, nagustuhan niyo tong video na to, uh, please consider subscribing to my channel and uh, comment niyo na din sa baba kung ano yung gusto niyo pang matutunan sa Photoshop and other Adobe products such as Adobe Audition, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panunod. Sana nakatulong sa inyo. Bye-bye.